మరి కవిత ఓడిపోవటం ఎట్లా చూస్తారు సార్ ఈయన ఉండడం వల్ల జరిగింది కవిత సీఎం కూతురు కాబట్టి ఆమె ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు చర్చ కూడా ఉంది వినోద్ గారు కూడా అదే విధంగా ఓడిపోయారు వినోద్ గారు కూడా నేను చెప్పాలంటే సరే సీఎం గారి కూతురు కవిత మరి వినోద్ గారు కరీంనగర్ నుంచి అంటే అక్కడ కూడా బీజేపీ వినోద్ గారు ఓడిపోయిన విషయాన్ని సీరియస్గా ఎవరు తీసుకురండి అయ్యో వినోద్ గారు మంచివాడండి గెలిస్తే బాగుంటే అంతవరకు అంటారు కవిత దగ్గరకు వచ్చారు కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తారు ఆమె సీఎం కూతురు అనే విషయం తెలుసు కాబట్టి ఓడిపోయింది అయితే రైతుల విజయం అనుకోవచ్చా నూట డెబ్బై ఐదు మంది రైతులు నిజామాబాద్లో వాళ్ళు పోటీ చేయడం ఓట్లు వేయని వారి అందరి విజయం ఏమిటంటే చెప్పాలి సార్ అదే చెప్తుంది అదే చెప్తాను మీరు అదే చెప్తాను మీరు సీఎం కూతురు అయినప్పుడు మాకు అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలని అందరు కోరుకుంటారు ఎస్ అక్కడ గ్యాప్ ఉంది ఆమె సీఎం కూతురుగా వ్యవహరించింది తప్ప జనం సీఎం కూతురు ఎలా ఉండాలో అనే విషయంలో సక్సెస్ కాలే పూర్తిగా సీఎం కూతురు కలవాలని పసుపు బోర్డు సంప్రదించి ఆ రోజు గెలవక ముందు తను ఏదో ప్రామిస్ చేయడం జరిగింది తర్వాత కూడా పసుపు బోర్డు పెడతానింది సో ఆ తర్వాత పసుపు బోర్డు పెట్టలేకపోయారు అందులో విఫలమయ్యారు అందుకే రైతులందరూ కూడా మాకుమ్మడిగా పోటీ చేయడం జరిగింది ఎన్నికల్లో అసలు సాధ్యమైనంత ఎక్కువ మందికి అందుబాటులో ఉండేవనండి ఓకే మేజర్ ప్రాబ్లం ఎక్కువ వారితో ఫ్రీగా ఉండవనండి ఇంటికి వెళ్ళటానికి కోసం అపాయింట్మెంట్ సిస్టమ్ ప్రకారం మీరు అంటా ఉంటే ఒక విషయం కూడా గుర్తొస్తుంది ఈ మినిస్టర్లుగా తర్వాత ఈ ముఖ్యమంత్రులుగా ముఖ్యమంత్రి అంటే ఒకరే ఉంటారు అనుకోండి సరే డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి ఉండే వీళ్ళందరికీ కూడా వీళ్ళ పదవులు వేరే ఆ ఎమ్మెల్యే వేరే పెడితే బాగుండేవి అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యేలను కడవడమే కొంచెం కష్టమైన పని అనిపిస్తుంది ఇక మంత్రిని కలవడం అంటే ఆ మరి ఆ నియోజకవర్గానికి ఆయన ఎమ్మెల్యే కూడా ఉంటాడు మరి అలాంటప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే దీన్ని ఎట్లా చూస్తారు సార్ మీరు ఒక జర్నలిస్ట్గా ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క డిజైన్ చేసుకుంటారు ఒక్కొక్కరు ఒకరు పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు ఏమని చేసుకునండి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలి ప్రజలకు కలవాలి మమేకం అయిపోవాలి ఎమ్మెల్యే కలవడం కష్టం మినిస్టర్ని ఎక్కడ కలుస్తాం ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది కదా ముఖ్యమంత్రి కూతురు ఆ విధంగానే ఫ్లాప్ అయింది ఓ విధంగా ఓ రకంగా జనాల్లో కలవకపోవడం వల్ల అని ఆ ముఖ్యమంత్రి కూతురు కాబట్టి ఓడిపోయింది ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి కూతురు అయినప్పుడు నార్మల్ కవితగా ఉంటే ఖచ్చితంగా గెలిచేవారు అదే కొంత అవకాశం ఉంది ఖచ్చితంగా కొంత అవకాశం ఉండేది ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి కూతురు కాబట్టి డి శ్రీనివాస్ డామినేట్ చేయగలిగింది అక్కడ ఓకే డి శ్రీనివాస్ గారు ఎస్ ఆయన పెద్ద ఆయన అరే నాకు ఇక్కడ ఈ రోజుల్లో నేను నా పని అయిపోయి ఉండొచ్చు ఎంతో కొంత కానీ కాస్త ఇంత కాస్త ఇంత పాత బలం ఉంది చరిత్ర ఉంది కదా నేను పెద్దోండి కదా నన్ను బాగా గౌరవించుకోవాలి కానీ ఈయన అనుకోవచ్చు ఆమె ఉంటుంది ఆయన పెద్ద ఆయన ఏదో నిర్లక్ష్యం ఉండదు కానీ ఆయన అనుకున్నంత అభిమానం ఏదో చూపే ఉండొచ్చు ఆ క్రమంలో వచ్చిన డిస్పూటాలు ఆయన పార్టీ నుంచి బయటపడ్డాడు పార్టీ నుంచి బయట బయటపడిన తర్వాత ఎలాగూ ముఖ్యమంత్రి గారు కూతురు కాబట్టి కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రెస్పాన్స్ ఆమె నుంచి ఎక్కువ రావాలని కోరుకుంటారు కాబట్టి పూర్తి స్థాయి రాలేదు కాబట్టి జనం వ్యతిరేకంగా ఎంతో కొంత ఉంటారు ఈ రైతుల సమస్య ఒకటి మళ్ళీ హిందూ బంధు ఒకటి అన్నీ కూడండి అన్నీ కూడిన తర్వాత అదే హరీష్ రావు విషయంలో ఎట్లాంటి ఫీలింగ్ హరీష్ రావు ఓడిపోతే ఆశ్చర్యపోవాలి కవిత ఓడిపోతే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోయారు అసలు మరి ఇంతవరకు ఆయనకు పదవి అయితే హరీష్ రావు గారికి ఇవ్వలేదు దాన్ని మీరు ఎట్లా చూస్తారు జనం జనంలో ఆయనకు బలం రాదు ఆయనకు ఎందుకంటే కేటీఆర్కి ఇలే కదా హరీష్ రావుకి ఎందుకు ఇస్తారు రాదు కేటీఆర్కి ఎందుకు ఇలే హరీష్ రావుకి ఇవ్వాల్సి వస్తుందా రాదు ఇవన్నీ కావు అందరికి ఇద్దరికి పదవి ఇవ్వటారు కేటీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి గారు అంటారా మరి ముఖ్యమంత్రి అవుతారో కాదో ముఖ్యమంత్రి కేటీఆర్ ఎట్లా అవుతారు ఇప్పుడు కేటీఆరా కేటీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి కావాలనే వ్యూహంలో భాగంగానే ఆయన కేంద్రంలోకి పోవడానికి భాగంలోనే ప్రయత్నం చేశాడు ఫెడరల్ ఫండ్ అని కానీ అదేం కాల కాలేదు కాకపో ఇక్కడ కొన్ని సీట్లు పోయింది అందుకని అలా కాకుండా ముందు తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి వాటిలో వాళ్ళలో ప్రజల్లో ఓట్లు వేసినప్పటికి కూడా అసంతృప్తి ఉంది బాగా ఓట్లు వేశారు కానీ అసంతృప్తి ఉంది ఓట్లు వేరు అసంతృప్తి వేరండి ఓట్లు ఎందుకు వేస్తారంటే తెలంగాణ వాదమే బలంగా ఉండి కేసీఆర్ గారు ఓట్లు వేస్తారు అసంతృప్తి ఎందుకంటే నువ్వు అనుకున్న ఆయన చేయకుండా ఉద్యమకాలను దూరబెట్టి ఉద్యమం చేయడం దగ్గర పిక్చర్ కనిపిస్తుంది జస్ట్ ఇప్పటి వరకు అందరు మంత్రులను కూడా పెట్టలే ఎంపీ ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఈరోజు నిరుద్యోగులకు అసంతృప్తి ఉద్యోగస్తులకు అసంతృప్తి అన్నీ ఒకే ఉన్నాయి అన్నీ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి కేసీఆర్ గారు తరఫున బ్యాలెన్స్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఆయన రాజకీయ వ్యూహం మాత్రమే చూడటం వల్ల బ్యాలెన్స్ చేసి చేస్తారు లేకపోతే ఎలక్షన్ అప్పుడు చూసుకుంటారు అనే దూరంలో పోవటం వల్ల కొంత రైట్ సార్ స్టూడియోకి వచ్చి మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని వెచ్చినందుకు మరోసారి అంటే మీరు జర్నలిస్ట్గా కూడా కొన్ని అవకాశం ఉంటే ఇలాంటిపైన విశ్లేషణ కొనసాగించాలి ఎస్క్యూబ్తో అని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం అదేవిధంగా కొన్ని సెటైరికల్ అయితే